அஸ்லாமு அலைக்கும் அண்ட் ஹாய் ஆல் வெல்கம் பேக் டு அனத வ்ளாக் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் என்னுடைய ஒரு ஜெய் இன் மை லைஃப் வ்ளாக் தான் பார்க்க போகிறீங்க இப்போது அம்மா எங்களோட இருக்கிறனால மோஸ்ட்லி அம்மா தான் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெடி பண்ணுறாங்க எப்போயாச்சும் நானும் பண்ணுவேன் இன்றைக்கி பிரேக்ஃபாஸ்ட்க்கு நான் ஒரு சிக்கன் ரேப் தான் செய்ய போகிறேன் இது ரொம்ப ஈஸியான ரேப் அட் த சேம் டைம் நல்லா டேஸ்டியாகவும் ஃபில்லிங்காகவும் இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து நான் வந்து ஒரு கடாயில் வந்து ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பட்டர் சேர்த்துக்கிட்டேன் ஸோ இது வந்து மேரினேட்டட் சிக்கன் இது வந்து நான் நைட்டே மேரினேட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் ஆஃப் போன்லெஸ் சிக்கனோட ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிட்டேன் அதோட ஒரு நாலு பில்லு பூண்டை நல்லா இடித்து சேர்த்துக்கிட்டேன் ஒன் டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் சால்ட் ஹாஃப் டீஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் ஒரிகனோ ஹாஃப் டீஸ்பூன் சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ஹாஃப் டீஸ்பூன் கொரியாண்டா பவுடர் ஹாஃப் டீஸ்பூன் க்யூமின் பவுடர் அதோடு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் டொமேட்டோ கெச்சப் சேர்த்துக்கிட்டேன் தட்ஸ் இட் த மேரினேஷன் இஸ் ரெடி மேரினேட் பண்ணி வச்சுருந்த சிக்கனை நான் பட்டரோடு சேர்த்து நல்லா குக் பண்ணிக்கிட்டேன் யூஸ்வலி இந்த ரேப் வந்து மைதா மாவில் தான் செய்வாங்க பட் நான் வந்து கோதும மாவில் செஞ்சுருந்தேன் ஸோ தட் இட் இஸ் பிட் ஆன் த ஹெல்த்தியர் சைட் என்னோட சிக்கன் ஆல்மோஸ்ட் குக் ஆகிடுச்சு அதனால் இப்போது நான் வந்து சாப் பண்ணி வச்சுருந்த ஆனியன் கேப்சிகம் இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு ஒரு ஒன் மினிட்டில் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடுவேன் இந்த ரேப் செய்கிறதுக்கு வந்து சப்பாத்தியோட ஒன் ஆஃப் த கார்னர்ஸில் வந்து டொமேட்டோ கெச்சப் அண்ட் மயோனைஸ் சேர்த்துக்க போகிறேன் ஸோ அதோட இன்னொரு கார்னரில் நம்ம சிக்கன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தேர்ட் கார்னரில் வந்து நம்ம லெட் யூஸ் அண்ட் ஸ்லைஸ் டொமேட்டோ சேர்த்துக்கலாம் ஃபைனலி கொஞ்சமாக ஷ்ரெடட் மோசரெல்லா சீஸ் ஆட் பண்ணிவிட்டு ரேப் பண்ணிடுற மாதிரி கேட்டா சப்பாத்தியை குவாட்டாக கட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஜஸ்ட் கோல்ட் அண்ட் ரேப் தேட்ஸ் இட் ஸ் 
கொஞ்சம் ஹாட்டாக சர்வ் பண்ணுறதுக்காக நான் இப்போ இந்த ரேப்பை வந்து பட்டரில் டோஸ்ட் பண்ணிக்க போகிறேன் ஹஸ்பண்ட் ஆஃபீஸ்க்கு கிளம்பினதுக்கு அப்புறமா இப்போ நான் அர்ஹானுடைய பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஸோ அர்ஹான் டசன்ட் லைக் சிக்கன் ஏன்னு தெரியாது அவருக்கு சிக்கன் என்னமோ பிடிக்கவே மாட்டேங்குது அதனால் நாங்களும் கம்பல் பண்ணுறதில்ல அஃப்கோர்ஸ் எவ்ரிபடி ஹேஸ் தி ஓன் சாய்ஸ் நானும் அம்மாவும் ஒர்க்கை வந்து ஷேர் பண்ணிக்குவோம் அம்மா கிட்ஸை பார்த்துக்கிறாங்க அப்படின்னா அன்றைக்கி நான் குக் பண்ணுவேன் அண்ட் அம்மா குக் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நான் கிட்ஸை பார்த்துக்குவேன் அண்ட் கிளீனிங் வி போட் டூ இட் டுகெதர் இந்த கிட்ஸ் ஆர் ஸ்லீப்பிங் என்கிட்ட கொஞ்சம் பீஸ் இருந்தது ஸோ அதை வச்சு பீஸ் புல்லாவும் செய்யலான்னு இருக்கேன் நான் ஆல்ரெடி என்னோடய ஒரு வீடியோவில் இந்த ஷாப்பிங் போர்டை பற்றி சொல்லியிருக்கேன் அண்ட் ஐ எம் ஸ்டில் யூஸிங் இட் இது ஒரு ரொம்ப சிம்பிளான பிலாவ் ரெசிபி தான் பட் அட் த சேம் டைம் நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ ஒரு குக்கிங் பாட்டில் ஆயில் அண்ட் கீ எடுத்துக்கோங்க ஸோ அதோட நம்ம பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் இதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ அதோட ஸ்லைஸ்ட் ஆனியன் சேர்த்துட்டு லைட்டாக வதக்கிக்கலாம் அடுத்து ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் சேர்த்துக்க போகிறேன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்டோடைய ரா ஸ்மெல்லாம் போனதுக்கு அப்புறமா மல்லி இலையும் புதினாவும் சேர்த்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் அதோட ஒரு கப்பு ஃப்ரெஷ் பீஸாக வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துட்டு உப்பு சேர்த்துக்க போகிறேன் நெக்ஸ்ட்டு டூ கப்ஸ் ஆஃப் ரைஸ்க்கு நான் ஃபோர் கப்ஸ் ஆஃப் வாட்ரு சேர்த்துக்க போகிறேன் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு ட்விஸ்ட் டு த ரெசிபி இதோட நான் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கோகனட் பவுடர் சேர்த்துக்க போகிறேன் இது சேர்க்குறனால ரைஸ் நல்லா டேஸ்டியாக இருக்குது ஸோ இது வரைக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணது இல்லைனா ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு சால்ட் செக் பண்ணதுக்கப்புறமா நான் ரைஸ் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுவேன் ரைஸ் வந்து ஒரு நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் வாட்டர் அப்சார்வ் பண்ணிடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நான் தம்க்கு போட்டுருவேன் குயிக்காக ஒரு ஆனியன் ரைதா ரெடி பண்ணதுக்கப்புறமா நான் ஒரு கிரேவி செய்ய போகிறேன் ஸோ அந்த கிரேவி செய்கிறதுக்கு ஒரு கடாயில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வேர்க்கடலை ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எல் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தேங்காய் சேர்த்துக்கலாம் இதெல்லாம் நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் ஆனதுக்கப்புறமா ஒரு மிக்சி ஜாரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்க போகிறேன் இப்போ அதே கடாயில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெயோட ஒரு பெரிய ஆனியனை ஸ்லைஸ் பண்ணி சேர்த்துக்க போகிறேன் கூடவே கொஞ்சமாக புதினா இல்லை ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ ஒரு பெரிய தக்காளியை நறுக்கி சேர்த்துக்க போகிறேன் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா அதையும் மிக்சர் ஜாரில் சேர்த்து நல்லா பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறேன் இப்போது அதே கடாயில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்க போகிறேன் ஸோ இப்போ இதோட பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் ஜீரகம் பே லீஃப் இதெல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து இதோட நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த பேஸ்ட்டை ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு நல்லா குக் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம மசாலாஸ்லாம் சேர்த்துடலாம் ஹாஃப் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு ஒரு ஹாஃப் கப் தண்ணி சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம்
கன்சிஸ்டன்சி பார்த்து தண்ணி சேர்த்துட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ்க்கு குழம்பு கொதிக்க விட்டுடலாம் இப்போ ஃபைனலி நம்ம மல்லி இலையை நறுக்கி சேர்த்துட்டு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதுதான் பிரியாணி கிரேவி ஸோ இப்போது லஞ்சும் ரெடி ஆயிடுச்சு சாட்டர்டேஸில் ஹஸ்பண்டும் சீக்கிரமாக வீட்டுக்கு வந்துட்டு ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஸோ ஹஸ்பண்ட் ரூமில் லன்ச் சாப்பிட்றாங்க நானும் மம்மியும் லிவிங் ரூமில் லன்ச் சாப்பிடுவோம் ஸோ ஈவினிங் ஒரு ஃபைவ் ஓ கிளாக் போல் கிளம்பி நாங்கள் துபாய் க்ரீக் ஹார்பர் போயிருந்தோம் ரொம்ப ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான பிளேஸ் அது அதோட கிளிப்பிங்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் நிறைய சொன்ன மாதிரி இங்கே வியூ வந்து ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருந்தது அங்கே நிறைய ஃபோட்டோஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் இங்கே அப்புறமா இங்கே கிட்ஸ் ப்ளே ஏரியா இருக்குது அதனால் கிட்ஸும் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவாங்க ஈவினிங் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான பிளேஸ் இதோட இந்த பிளாக் முடியுது அலமதுல்லா இட் வாஸ் அ பியூட்டிஃபுல் டே ஐ ஹோப் உங்கள் எல்லாருக்கும் இந்த பிளாக் பிடிச்சிருக்கோன்னு தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃ